안녕하십니까 사막의 생수입니다. 왜 하나님은 가난 칠족속을 멸하라고 하셨을까요? 신명기서 7장 1절에서 7절 말씀해 보면 여호와 하나님은 이스라엘 백성들에게 가난 칠족속을 멸하라고 명령하셨습니다. 그런데 이스라엘이 무슨 수로 가난 칠족을 멸할 수 있을까요? 하나님은 이스라엘을 택한 이유를 다른 민족보다 수요가 많아서가 아니라 오히려 모든 민족 중에 가장 적기 때문이라고 말씀했습니다. 그래서 여호와 하나님은 이스라엘이 가난 칠족 속을 멸하라고 하시지 않고 그들을 내게 넘겨주어 치게 하리라고 말씀하셨습니다. 다시 말하면 여호와께서 가난 칠족 속들을 꼼짝 못하게 만들어 놓으면 이스라엘은 그냥 가서 칼로 치기만 하면 된다는 뜻입니다. 여호와 하나님께서 다 해주시겠다는 것입니다. 이스라엘은 숫자나 군사력 혹은 어떤 장점을 가지고 가난족 속을 정복하는 것이 아니라 100% 여호와 하나님께서 해주시겠다고 말씀하신 것입니다. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 광야로 나와서 홍해 앞에 진을 쳤습니다. 이때 이스라엘이 출애굽한 후에 애굽 왕이 600승의 철병거 부대를 이끌고 홍해 앞에 머물러 있는 이스라엘을 치기 위하여 병거박기와 말발굽의 먼지를 공중으로 날리며 추격해 왔습니다. 걸어가는 이스라엘 백성들을 말병거로 몰고 추격하는 바로의 군대는 얼마나 신속하게 따라 붙었을까요? 그때 모세는 홍해 앞에서 두려워 떨고 있는 이스라엘 백성들을 향해 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라고 말했습니다. 다윗과 요나단은 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 않고 사람의 많고 적음에 달려있지 않고 오직 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리의 손에 넘기시리라 사무엘상 17장 47절에서 말하고 있습니다. 이스라엘 백성들은 여호와의 구원하심을 보기 위해서 전적으로 여호와 하나님을 의지하고 믿고 기다려야만 했습니다. 이스라엘 백성들이 여호와의 구원을 얻기 위해서 반대급부로 버려야 할 것들이 있습니다. 얻기 위해서 버리는 것입니다. 여호와의 구원을 얻기 위해서 철저히 가난 칠족을 버리는 것입니다. 어떻게 버려야 할까요? 죽이는 것은 물론이고 그들과 어떤 약속도 절대로 혼인하지 말고 그들의 재단을 헐고 주상을 깨뜨리고 아세라 목상을 찍으며 조각한 우상들을 불살라 버려야 합니다. 여호와는 모세와 이스라엘 백성들에게 비인간적인 매우 냉정한 말씀을 하셨습니다. 여호와께서 가난 족속들을 이스라엘에게 넘겨주실 때 반드시 멸해야 한다. 멸해야 한다는 것은 슬로터, 슬레이, 학살, 즉 죽여야 한다는 것입니다. 더군다나 남녀노소 심지어 아무것도 모르는 어린 아이들까지 죽이라고 하나님은 말씀했습니다. 거의 홀로코스트, 인종 말살 수준입니다. 어떻게 하나님께서 한 족속을 완전히 멸종을 하라고 하실 수가 있을까요? 결국 여호와의 전쟁은 여호와께서 승리케 하시지만 피를 흘리는 잔인한 살해는 이스라엘 백성들이 직접 해야 하는 것입니다. 여호와의 구원은 이스라엘에게 영광스러운 것이지만 실상은 왜 여호와는 그렇게도 잔인하게 가난 칠족을 멸하라고 하셨을까요? 여호와 하나님은 완전하시고 지혜와 지식이 충만하시고 선하시고 의로우시기 때문에 그렇게도 잔인한 전쟁을 치르라고 하신 데에 있어서는 분명히 하나님의 생각이 있으실 것입니다. 왜 그렇게도 여호와는 자신의 백성을 아끼고 귀히 여기시면서 가난 칠족에 대하여 무자비하고 냉정하셨을까요? 하나님의 뜻을 알기 위해서 우리는 가난 칠족의 정체를 밝혀내야 합니다. 가난 칠족의 정체를 알지 못한다면 우리는 여호와 하나님은 무자비하시고 냉연한 분이라고 오해를 할 것입니다. 가난 칠족의 조상은 우리가 잘 아는 대로 노아의 아들 함입니다. 노아는 홍수 후에 포도를 재배하는 일을 했습니다. 이때 노아는 포도주를 만들어서 먹으며 종종 취하여 장막 안에서 벌거벗고 잠을 자곤 했던 것 같습니다. 그런데 함이 잠자는 노아의 하체를 보고 나와서 형제들에게 알렸습니다. 아버지 노아의 벌거벗은 몸을 보고 그 실상을 밝혔던 것입니다. 여기서 노아의 하체라는 말은 나체, 누디티를 말합니다. 여기서 함은 우연히 또는 갑작스럽게 노아의 나체를 보았다면 죄가 되지 않았을 것입니다. 그러나 함은 들어가지 말아야 할 아버지 노아의 침실에 들어갔고 
벗은 몸을 쾌락적으로 기꺼이 봤다는 점입니다. 함은 많은 저술가들에 의해서 사악하고 음란하고 품행이 나쁜 인물로 기록되어졌습니다. 혹자는 그가 조로 아스터 교와 같은 마술사라고 합니다. 인류를 공개적으로 타락해 하는 자라고 합니다. 그는 홍수 전과 같이 살도록 음풍을 퍼뜨렸고 근친상간 짐승들과 수음 동성애 등을 조장했다고 합니다. 함은 그 자신이 직접 그런 음행을 저질렀고 그래서 노아에게 쫓겨났다고 합니다. 그의 이름 함은 뜨겁다는 뜻이 있고 악명 높고 뻔뻔스러운 자라는 뜻도 있습니다. 그러므로 함은 단순히 아버지 노아의 나체를 본 것이 아니라 음심을 품고 보았고 전설에 의하면 노아에게 부적절한 죄를 범했고 그 사실을 형제들에게 퍼뜨렸다고 하는 것입니다. 혹자는 함이 노아의 성기를 거세했다고 하는데 이교 신화에서는 제우스가 그의 아버지 세톤의 성기를 제거한 것이 이 사건에서 유래되었다고 하지만 물론 사실은 아닙니다. 우리는 노아가 자신의 실수로 포도주를 먹고 벌거벗은 몸으로 잠이 들었는데 그 모습을 본 함에게 화풀이 하듯 함의 아들 가난을 저주했다고 생각해서는 안 됩니다. 단순히 아버지의 나체를 가려주지 않았다는 이유로 어떻게 아들을 영원히 저주할 수 있을까요? 여기에는 분명히 깊이 숨겨진 가나안의 실체가 있기 때문입니다. 다시 말하면 노아 홍수전부터 내려온 깊은 음풍이 함에게서 나타났고 함을 통해 가나안의 음풍이 시작될 것을 노아는 알았던 것입니다. 우리는 인류의 성적 문란의 역사는 매우 뿌리 깊고 그 뿌리가 아주 강해서 줄기차게 인류의 역사 가운데 어둠의 세력으로 내려오고 있다는 사실을 알아야 합니다. 그래서 성스러운 목회자나 신부들에게도 함의 음란함은 가난에 숨겨진 음교로 교활한 유혹이 되고 있는 것입니다. 다시 말하면 가난의 뿌리 깊은 우상 숭배와 조약은 함의 자유분방한 성적 타락과 그 수위를 넘는 부적절하고 사악한 성문화의 근거를 두고 있다는 것입니다. 가난 칠족족들은 함의 아들 가난의 후손들로 함에게 뿌리를 두고 있습니다. 그러면 구체적으로 가난 칠족족은 어떤 우상 숭배를 했을까요? 가난의 신들은 대충 103개의 신들이 있다고 합니다. 대표적으로 몇 개의 신들을 살펴보면 아래와 같습니다. 엘, 엘이라는 신은 가나안의 주신으로 돌로 만들어져서 이스라엘의 하나님 엘로힘 격에 해당이 됩니다. 아세라, 엘의 부인으로 어머니 신으로 성적 방종의 신으로 신전에서 집단 혼음을 합니다. 이 아세라는 아합의 왕비 이스벨이 숭배한 신으로 짧은 곱슬머리에 나체를 하고 있고 히브리인들에게는 매우 인기가 높았던 신으로 다산, 바다, 지혜의 여신이며 바알을 비롯해서 70명의 신을 낳았다고 합니다. 바알, 주, 로드라는 뜻으로 사람의 이름으로도 쓰였습니다. 바알은 가난의 남성신으로 소유주, 생산과 출산의 신으로 이스라엘 백성들에게 영향을 끼쳐서 비와 풍요, 농경의 신으로 숭배되어졌습니다. 이스라엘 백성들에게 매혹적인 것은 비의 신이요 성적 무절제를 정당화해주는 신이기 때문입니다. 바알의 신전에서는 남자는 바알, 여자는 바알의 누나인 아낫을 대표하여 신전 매움이 행해졌습니다. 이 교도들은 바알을 사탄 버금가는 힘이 있는 귀신으로 여겼고 유대교에서는 지옥의 마왕으로 알려져 있고 기독교에서는 사탄의 동무로 서양의 조술에서는 사람과 고양이와 두꺼비의 혼합으로 여겨지고 있습니다. 아스다롯 아스다롯은 바알의 여동생으로 바벨론에서는 유시타르로 불려졌고 다산과 전쟁, 쾌락과 사랑을 상징하는 비너스와 같은 여신이고 후에는 하늘, 황후, 에베소의 아데미로 불려졌습니다. 창녀들의 수호신이며 변덕스럽고 표독스러운 여신으로 묘사됩니다. 입술은 피로 물들었고 검은 옷을 입고 검은 뿔 달린 모자를 쓴 악마로 묘사되며 나쁜 일을 좋아하며 입가에 웃음을 띠면서 사람들이 괴로워하는 것을 즐겨하는 세디즘의 원조가 되었습니다. 드라빔, 이 드라빔은 수호신이며 야곱의 아내 라헬이 아버지 라반의 드라빔을 훔쳐왔는데 상수권이 있기 때문이라고 합니다. 몰렉과 몰록, 암몰의 신으로 사람의 몸에 황소머리가 붙어있는데 두 팔을 벌리고 있고 그 팔에 아이 인신제물을 얹어놓습니다. 인신제물을 받는 신이며 솔로몬이 숭배했고 그리스 신화에서 미노타우로스와 같은 형상이며 현재 
미국의 어느 도시에 이 형상이 만들어져 있다고 합니다. 그모스, 그모스는 모압이 숭배한 신인데 몰렉과 쌍둥이 신이며 성질이 같습니다. 밀감, 밀고, 팔레스틴 원주민의 우상으로 신생활을 바치는 신이며 아하스와 문하세 시대에 흥했고 그 숭배 장소는 흰놈의 골짜기이며 개헨나 지옥으로 불려지기도 합니다. 다곤, 블레셋 사람들이 숭배했던 주신으로 바알의 아버지로 불리며 풍요와 생산의 신이며 물고기, 옥수수라는 뜻입니다. 상반신은 사람, 하반신은 물고기 모양을 한 형상을 가지고 있으며 풍요의 신이기도 합니다. 위시타르, 창류의 신이고 생명을 주관하는 여신이며 아스다록과 같은데 바벨론과 아수르에서는 위시타르로 불렀습니다. 금성의 신이고 남자와 여자 양성을 소유한 신이기도 합니다. 사랑과 전쟁을 같이 가지고 있으며 고대 제사에서 성스러운 매춘으로 알려져 있습니다. 이것은 후에 그리스의 아포르디테이며 로마의 비너스 신이 되었다고 합니다. 이 정도만 봐도 왜 여호와께서 가난 칠족을 멸하라고 하셨는지 알것 같습니다. 더러운 우상 숭배의 씨를 말살하려는 여호와의 뜻이었습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 가난 땅에 들어가서 그들의 우상 숭배와 제사 그리고 잡스런 혼음 의식에 매료되어 끔찍한 죄악을 저질렀고 여호와 하나님의 징계를 받게 되었습니다. 이 시대의 가난 칠족은 무엇일까요? 풍요와 자유, 인권이라는 미명 아래 퍼져나가는 함의 성도착증입니다. 인간은 누구든지 주어진 행복을 누릴 권리가 있다는 마귀의 속임수로 온갖 자유분방한 쾌락을 즐기기 위해서 모든 수단 방법을 가리지 않고 육체의 즐거움을 추구하는 것이 우상숭배에 빠진 인간의 욕망입니다. 우리 그리스도인들은 세상을 변화시키려면 교회가 커져야 하고 많은 선행과 자선을 베풀고 그러기 위해서는 부흥이라고 하는 물량적 부자가 되어야 한다고 생각합니다. 목회자들은 돈이 있고 힘이 있어야 가난한 사람들도 돕고 착한 일도 하고 선교도 하고 교회가 부자가 되어야 세상 사람들이 무시하지 않는다고 말합니다. 과연 그럴까요? 육적 부유함과 탐욕, 권력과 야망 속에서 가난 칠족의 비밀스러운 밀교가 깔려있다는 사실을 알아야 합니다. 여와는 호 이스라엘 백성들을 택하신 것은 큰 민족이어서가 아니라 유명해서가 아니라 강해서가 아니라 작은 민족이고 약하기 때문이라고 말씀했습니다. 비록 적은 숫자이지만 여와를 호 진심으로 섬기고 이방의 탐욕과 우상숭배, 음풍을 완전히 제거하고 오직 거룩한 말씀을 따라 순종하여 거룩한 나라를 세운다면 하나님은 작은 나라, 적은 나라로도 얼마든지 세계를 다스리고 세계를 지배할 수 있도록 하시겠다는 말씀입니다. 바울은 가난 전쟁을 이렇게 영적 전쟁으로 기록하고 있습니다. 골로새서 3장 5절 말씀에 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상숭배니라 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이 우상숭배의 정체이며 이것이 바로 가난 칠족인 것입니다. 현대 그리스도인들은 역사적 이스라엘처럼 사람을 죽이지는 않습니다. 그러나 마음속에 있는 가난 칠족의 악심과 우상숭배를 하나님의 거룩한 말씀과 예수의 피와 성령으로 죽이지 않으면 우리는 이 세상에서 그리스도인으로 살아남을 수가 없습니다. 가난 칠족 속에 우상숭배와 타협한 그리스도인은 이미 하나님의 자녀가 아니고 결국 옛 시대로부터 비밀리에 악인들의 마음속을 타고 내려온 사탄의 덫에 걸려 자신도 모르게 파멸의 길로 가게 될 것입니다. 우리 그리스도인들의 싸움은 혈과 육으로 하는 것이 아니라 영적 싸움인데 이렇게 가난 칠족들이 사망을 둘러싸고 있는 악하고 음란한 세대에 우리는 육체를 절대로 자랑하지 말고 오직 하나님의 말씀과 예수 그리스도를 본받아 붙조차 거룩한 삶으로 승부를 봐야 할 것입니다.